Miłość niejedno ma imię, a samo pojęcie jest niezwykle trudne w interpretacji. W obiegu funkcjonuje przynajmniej osiem jej różnych rodzajów. Istnieje miłość romantyczna, miłość rodzicielska, miłość przyjacielska, bezinteresowna miłość do Boga i bliźnich, czy miłość własna. Szczególny rodzaj miłości i mocne więzi łączą rodzeństwo. Stąd wzięło się choćby szerokie w swej definicji pojęcie braterstwa, a ludzie łączą się w bractwa. Zdarzają się jednak wyjątki. W mitologii rzymskiej Romulus targa się na swojego bliźniaka Remusa i zostaje królem Rzymu. Biblia przywołuje losy obarczonego poczuciem niesprawiedliwości i odrzucenia Kaina i jego brata Abla. Mongolskie dzieje podają, że nawet sam Chinggis Khan w młodości pozbył się swojego przyrodniego brata Bekera. I choć jak widać kultura i historia zna takie przypadki, mnie wciąż zastanawia jedno. Co takiego obecnie musi się stać, by siostra stanęła przeciwko siostrze? Elizaweta, zawiść jest jak ślepiec, który chce ci wykuć oczy. Carlos Ruiz Zafon. Elizaweta i Stefania były siostrami. Pierwsza miała 19 lat, druga zaledwie 17. Mieszkały w Petersburgu, w Rosji. W mieście uplasowanym przez UNESCO na ósmym miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych miast świata. Dziewczyny nie miały łatwego startu a ich dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Przez lata przekazywano je sobie z rąk do rąk. Ich matka Oksana nie zawsze była w stanie sprostać rodzicielskim obowiązkom i zapewnić swojemu licznemu potomstwu godny byt. Pracowała dorywczo. Raz wiodło jej się lepiej, a raz gorzej. Dzieci kierowano do sierocińca zawsze wtedy, gdy sytuacja osobisto-finansowa Oksany ulegała pogorszeniu. Jeśli się poprawiała, dzieci zwracano matce ale wkrótce znowu przejmował je ośrodek i tak w kółko. Mimo tych życiowych zawirowań Elizaweta i Stefania były ze sobą blisko. Wspierały się, spędzały ze sobą większość wolnego czasu, chodziły razem na imprezy, wrzucały na media społecznościowe wspólne zdjęcia i filmy. Nikt nie wiedział, że jedna z nich kryje pewien sekret. Siedemnastoletnia Stefania próbowała swoich sił jako modelka i już jako piętnastolatka chodziła po lokalnych wybiegach. Wszyscy uznawali ją za tę piękniejszą, skromniejszą i milszą. Dziewczyna miała ogromne powodzenie u płci przeciwnej, a od jakiegoś czasu spotykała się z 42-letnim fotografem Aleksiejem. Dziewiętnastoletnia Elizaweta, choć starsza, wciąż była singielką i nie mogła tego przeżyć. Czuła się gorsza, mniej atrakcyjna i pożądana. By podnieść swoją samoocenę, inspirowała się stylem Stefani. Nosiła podobne stroje i fryzury. Kupowała nawet szminkę w tym samym kolorze. Mimo wszystko wciąż nie czuła się dobrze w swoim ciele. A gdy młodsza siostra była obok, trudno jej było udawać pewną siebie. Bardzo często to właśnie zazdrość leżała u podstaw ich nieporozumień. Pewien wtorkowy wieczór 23 lutego 2016 roku. Stefania i Elizaweta spędzały w mieszkaniu Aleksieja, chłopaka Stefani. Mężczyzna zapraszał je do siebie regularnie. Umawiali się zwykle po to, by porobić zdjęcia, powygłupiać się, wspólnie się napić i zażyć nielegalne substancje. Tak było również i tego dnia. Po kilku miło spędzonych godzinach Aleksiej zorientował się, że jego domowy barek jest już pusty i wyszedł do sklepu, by zaopatrzyć go w kolejną butelkę wina. Dziewczyny zostały w mieszkaniu same. Stefania wrzuciła wtedy do internetu nagie modelingowe zdjęcia, swoją drogą, ostatnie w swoim krótkim życiu. Do dziś nie wiadomo, co było bezpośrednim powodem siostrzanego zatargu. Iskrą, która popchnęła Elizawetę do ostateczności. Dlaczego wybuchła między nimi kłótnia tak wielka, że jedna z nich chwyciła za nóż? Gdy Aleksiej wrócił do domu, zastał dziewiętnastolatkę pochylającą się nad siostrą. Mimo dezorientacji i strachu skutecznie uniemożliwił jej ucieczkę i oddał w ręce organów ścigania. 
Po chwili na miejscu aż roiło się od radiowozów. Stefanie przewieziono do szpitala, jednak nie było już dla niej ratunku. Elizaweta przez długi czas utrzymywała, że nie pamięta tego, co się stało, że ma zaniki pamięci, potrzebuje trochę czasu, by ochłonąć i poradzić sobie ze stratą. Wspomnienia po jakimś czasie wróciły, a kobieta zwierzyła się wtedy swojej matce. Powiedziała wiele nieprzyjemnych słów o Aleksieju. Określiła go mianem demona. Uznała, że tylko on mógł chcieć skrzywdzić jej siostrę, bo tylko on miał motyw. Doskonale wiedział, że Stefania nie była mu wierna, że spotykała się z wieloma mężczyznami, również jako eskorta. Irytowały go zdjęcia, które młoda modelka wrzucała do sieci, zwłaszcza te, które opublikowała w feralnej nocy. Prosił, by przestała, ale ta ani myślała go słuchać. Choć Elizaweta bardzo starała się być wiarygodna i śliła się na przekonywujące argumenty, śledczy nie dali wiary jej słowom. Wszystkie dowody wskazywały bowiem na nią. Aleksieja przesłuchano tylko w charakterze świadka i nigdy nie kierowano podejrzeń pod jego adresem. Miała alibi. W trakcie zdarzenia nie było go w domu. Dodatkowo to on znalazł Stefanie. Uniemożliwił Elizawecie ucieczkę i zawiadomił milicję. Funkcjonariusze skupili się na przesłuchaniu rodziny i przyjaciół sióstr. Zakładano, że ktoś może wiedzieć nieco więcej o toksycznej relacji między dziewczętami. O możliwym ukrytym konflikcie. Być może kontaktował się z nimi tego dnia i wie o co poszło. Stanisław Barecki, znany rosyjski muzyk i showman, a prywatnie przyjaciel Stefani. Zeznał, że dzwonił do dziewczyny na kilka godzin przed incydentem, a ta odebrała z płaczem. Pytał, co się stało, ale nie chciała mu odpowiedzieć. Nie naciskał. Uznał, że ma jakieś swoje problemy, którymi niekoniecznie chce się dzielić. Nie sądził, że słyszy ją po raz ostatni. Elizawetę w 2016 roku skierowano na leczenie psychiatryczne, a w 2019 roku ostatecznie skazano na 13 lat pozbawienia wolności. Ekspertyzy potwierdziły, że swoją złość na siostrze wyładowała aż 189 razy że jej motywacją była narastająca przez lata zazdrość o urodę, osobowość i sukces Stefani. W trakcie procesu nie wykazywała żadnych emocji. Widać, że Elizaweta czuje się przy Stefani niekomfortowo. Przytulają się, nie ma najmniejszych wątpliwości, że starsza siostra jest o młodszą zazdrosna, mówił prokurator oglądając filmik, na którym obie dziewczyny tańczą w samochodzie. Ciotka dziewcząt ze łzami w oczach mówiła wtedy, te dzieci nie są niczemu winne. Po prostu wiodły bardzo nieszczęśliwe życie. Lwią część dzieciństwa spędziły w sierocińcach. Nie zaznały prawdziwej miłości. A wszystko to doprowadziło do tego, co się stało. Amanda, zobacz, co zamierzam zrobić. 27-letnie bliźniaczki Amanda i Anna pochodziły z Camden w stanie New Jersey. W dzieciństwie były identyczne, jak dwie krople wody. I trudno je było odróżnić. Miały latynoską urodę, ciemniejszą skórę, włosy i oczy. Były najstarsze z rodzeństwa. Posiadały trzy młodsze siostry, Monikę, Biankę i Chanel. Dziewczyny dorastały razem w zgodzie i przyjaźni. Uchodziły za przykładne rodzeństwo, nierozłączne i bardzo ze sobą zżyte. Miały podobne zainteresowania, wybrały nawet podobny zawód. Postanowiły poświęcić swoje życie potrzebom innych, Amanda została opiekunką do osób starszych, a Anna pielęgniarką. Silna siostra na więź nie osłabła w ich dorosłym już życiu. Obie były w związkach. Amanda od kilku lat miała chłopaka, a Anna od ponad dwóch mieszkała ze swoim partnerem Luisem, ale nawet to nie ukróciło spotkań. Kobiety wciąż wzajemnie woziły się do pracy. Spędzały ze sobą niemal każdą wolną chwilę. Wspólnie organizowały pikniki, rodzinne obiady i wycieczki dla swoich pociech. Obecność siostry była dla Amandy niezwykle ważna, zwłaszcza wtedy, gdy na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Kobieta bardzo ciężko zniosła okres ciąży, a poród, jak sama mówiła, zmienił jej życie na zawsze. I to wcale nie w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Partner nie potrafił jej odpowiednio wesprzeć, a Anna jako matka trzech córek dobrze wiedziała jak pomóc. I to nie tylko jeśli chodziło o malucha. O kobiecie mówiło się, że ma wyjątkowo dobre serce. Jest pełna współczucia, nadzwyczaj rodzinna i oddana bliskim. Że jest gotowa na każde poświęcenie w imię jej członków. 
Choć na pozór Anna i Amanda wyglądały jak rodzeństwo idealne, wspierające i niekutliwe, również one skrywały pewną mroczną tajemnicę, niedostępną dla niewprawnego oka. Kobietom podobał się ten sam mężczyzna. Do uszu bliskich docierały co prawda słuchy o tym, że dziewczyny sprzeczają się o jakiegoś tajemniczego osobnika, a o zatargach wiedziała nawet ich matka. Ale sedna problemu nikt nie znał. Nie wiadomo było, czy ów mężczyzna miał romans z dwiema kobietami naraz, czy może tylko z jedną, a druga zwyczajnie sabotowała rozwijający się związek z zazdrości. Niemniej to właśnie on miał stać się przyczyną również tej ostatniej w ich życiu kłótni. 22 czerwca 2019 roku. Noc z piątku na sobotę. W mieszkaniu należącym do kuzynki bliźniaczek odbywa się suto zakrapiana impreza. Biesiadnicy miło spędzają czas, rozmawiają, wygłupiają się i śmieją się do rozpuku. Wszystko dokumentują na swoich mediach społecznościowych. O 3.43 Anna wrzuca na Facebooka zdjęcie podpisane zdaniem. Znasz ten klimat, na którym widać uśmiechnięte siostry, ich kuzynkę i mężczyznę w okularach. Chwilę przed czwartą na profilu kuzynki ląduje dodatkowo wideo, na którym imprezowicze wystawiają do kamery języki, a Annę obejmuje tajemniczy mężczyzna. Dobry humor nie towarzyszy im jednak zbyt długo bo procenty nie zawsze są z przymierzeńcem i nigdy nie pozostają obojętne skrywanym zadrom. Gdy impreza dobiega końca, bliźniaczki w towarzystwie mężczyzny docierają do mieszkania Amandy, które znajduje się na terenie kompleksu Centennial Village Apartments przy 1200 East Straight Street w Camden. Po krótkiej chwili między siostrami wywiązuje się kłótnia. Wychodzą na zewnątrz i wrzeszczą na siebie w niebogłosy. Sąsiad słyszy, jak Anna mówi do towarzysza, że ma już dość i że jest zmęczona zachowaniem siostry. Rozjuszona Amanda na dźwięk tych słów wbiega do domu i wynosi z niego błyszczący przedmiot. Dzika awantura przeradza się w bójkę, a Amanda traci nad sobą panowanie. Zdarzenie obserwuje dwóch niezależnych świadków. Jeden z nich zbiega na dłuby pomóc. Około 5.30 na 911 dzwonią lokatorzy kompleksu. Zaniepokojeni mówią, że na ganku mieszkania 705 leży nieprzytomna kobieta i potrzebuje pomocy. Policja reaguje natychmiast. Zjawia się na miejscu 8 minut później i znajduje Annę. 27-latka zostaje przewieziona do szpitala, ale mimo blisko 40-minutowej walki o jej życie, nie udaje się go uratować. Chwilę po incydencie Amanda zostaje zatrzymana i przewieziona do aresztu. Pytana o zdarzenie mówi, że nie ma pojęcia, co się stało, że znalazła siostrę na swoim tarasie, ale nie wie, kto jej to zrobił, bo nie widziała się z nią tego dnia. Gdy po kilku godzinach powoli zaczyna dochodzić do siebie, funkcjonariusze wpadają na pomysł, by skonfrontować ją ze zdjęciem i filmem z imprezy. Mówią, że chyba oszukała ich trochę, że nie widziała siostry. 27-latka zmienia wówczas zeznania. Przypomina sobie, że widziała się z Anną, ale nie doszło między nimi do żadnego nieporozumienia. Idzie w zaparte do momentu, w którym śledczy pytają ją o brudne ubranie, zadrapania na twarzy, ślady na uszach i dłoniach. Nie wytrzymuje napięcia i po raz trzeci zmienia zeznania. Między nią a siostrą doszło tej nocy do szarpaniny, ale nie pamięta, co było powodem sprzeczki. Wypiła zbyt dużo. Wie natomiast, że to Anna zaczęła. Pierwsza uderzyła ją w twarz. Potem wszystko potoczyło się szybko. Doszło do wypadku. Działała w obronie koniecznej. Chciała po prostu wyrwać Annie nóż. Płakała. Była w takim szoku, że nie mogła chodzić. Wciąż powtarzała, że nic nie pamięta. Że jedyne, co może sobie przypomnieć, to widok nieprzytomnej siostry na ziemi. Mówiła w wywiadzie jej siostra Monika. Niemożliwym jest, by poróżnił je mężczyzna. Po prostu nie wierzę, by Anna i Amanda mogły stanąć przeciwko sobie z powodu głupiego romansu. Obie były w długoterminowych związkach i na pewno nie randkowały na boku. Amanda wcale nie zazdrościła Annie urody, jak insynuują niektórzy. Kłóciły się jak pies z kotem, ale trzymały ze sobą jak złodzieje. Łączyła je naprawdę silna więź, nierozerwalna. Zdaniem sióstr Amandy historia o trójkącie miłosnym wymyśliła policja, by nie szukać prawdziwego sprawcy. Są przekonane, że w efekcie prania mózgu i pod wpływem silnych emocji Amanda przyznała się do czegoś, czego tak naprawdę nie zrobiła. Pogrzeb Anny odbył się w piątek 27 czerwca 2019 roku. 
opłaciła go fundacja GoFundMe, która w ramach zbiórki na rzecz kobiety zebrała 3271 dolarów. W uroczystości uczestniczyła rodzina i mnóstwo przyjaciół. W listopadzie 2019 roku Amandę skazano na 6 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 5 latach. Kobieta, która widziała poprzedzającą incydent kłótnie i zbiegła na dół, by interweniować, zeznała, że na chwilę przed zdarzeniem Amanda krzyknęła – zobacz, co zamierzam zrobić. A Anna zdążyła jedynie powiedzieć – Amanda, co ty zrobiłaś? Podkreślono, że na zachowanie Amandy wpłynąć mogło poporodowe obniżenie nastroju, które utrzymywało się u niej od przeszło dwóch lat i z którym nie była sobie w stanie poradzić. Amanda nigdy nie wyjawiła motywów, które nią kierowały. Nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła wersji o miłosnym trójkącie. Co ciekawe, nigdy nie ujawniono zeznań obecnego przy zdarzeniu mężczyzny. Amanda w trakcie procesu nie mogła powstrzymać łez i nieustannie przepraszała za to, co się stało. Gdybym tylko mogła cofnąć czas, łukała, zrobiłabym to w mgnieniu oka. Mam nadzieję, że rodzina mi wybaczy. Nie potrafię się usprawiedliwić, ale chcę, żebyście wiedzieli, że nigdy, ale to przenigdy nie zamierzałam zrobić jej krzywdy. Saba. Ciociu, polujesz na myszy? 23 maja 2016 roku. Luton. Overstone Road. Anglia. Chwilę przed północą na osiedlu Czalni w Luton pojawia się ambulans i kilka radiowozów. W jednym z mieszkań doszło do włamania i znaleziono w nim ciało 34-letniej Sajmy, matki czworga dzieci. Policja zawiadomiła jej 27-letnia siostra Saba. Dziewczyna tego dnia opiekowała się jej dziećmi, bo kobieta pracowała nocami jako opiekunka osób starszych. Saba pytana o to, co się stało, mówi, że właściwie nie wie. Brała prysznic na górze, gdy usłyszała dziwne dźwięki. Zeszła na dół, by to sprawdzić. Wtedy jej oczom ukazał się widok starszej siostry, otoczonej kawałkami szkła. Chciała zrobić wszystko, by jej pomóc. Wzięła szalik, by okryć widoczną ranę, a następnie wyjęła z jej dłoni kawałek szkła, którym notabene sama się zraniła. Powiedziała, że wydaje jej się, że doszło do włamania. W drzwiach wejściowych wybito bowiem szybę. Dopiero analizując materiał wideo z wywiadu, jaki 27-latka udzieliła feralnej nocy, doświadczeni funkcjonariusze dostrzegli, że z relacją z rozpaczonej na pierwszy rzut oka siostry coś jest nie tak, że odpowiadając na pytania nie płacze, nie wykazuje żadnych adekwatnych emocji. Zmienia za to ton głosu na bardziej piskliwy. Specjalista odmowy ciała potwierdza ich przypuszczenia. Osiem dni po zdarzeniu Sajma zostaje zaaresztowana jako że w jej sypialni znaleziono nóż. To, co wyszło na jaw, zdziwiło wszystkich. Saba była jeszcze dzieckiem, gdy poznała Hawesa, 21-letniego męża Sajmy. Mężczyzna był taksówkarzem. Miał miłe usposobienie i traktował Sabę bardzo dobrze. Lubiła go, a potajemnie nawet się w nim podkochiwała. Ale miłość zdawała się nie przemijać z wiekiem. Gdy Saba dorosła i zdała sobie sprawę, że Hawas odwzajemnia jej uczucia, wdała się z nim w gorący romans. Spotykali się w tajemnicy przed światem przez cztery lata i wykorzystywali każdą chwilę nieobecności Sajmy, by być razem i uprawiać miłość. Sabie te schacki pokryjomą przestały w końcu wystarczać. Miała 27 lat, chciała się ustatkować, być może urodzić dzieci, jako że już raz była z Hawasem w ciąży. Ale wtedy zdecydowali, że lepiej dla całej rodziny będzie, jak nie urodzi. Przecież nie żądała zbyt wiele. Chciała mieć jedynie takie życie, jakie wiodła jej starsza siostra. Zazdrość z miesiąca na miesiąc, kawałek po kawałku, odbierała jej rozum. A miłość do męża Sajmy z czasem przerodziła się w obsesję. Saba robiła wszystko, by Hawes był z nią i tylko z nią. Pisała do niego wiadomości, które brzmiały. Jeśli byłoby to możliwe to wyciągnęłabym moje serce i pokazała ci, jak wiele dla mnie znaczysz. Lub nic na świecie nie jest w stanie zmienić tego, co do ciebie czuję. Nawet ty sam. Moja miłość do ciebie z każdym dniem jest coraz silniejsza. Namawiała na rozwód, ale on nie chciał się na niego zgodzić. Przytłoczony ogromem uczucia i nieustającą presją ze strony kochanki, Hawes powoli zaczął się wycofywać, a dziewczyna z żalem zauważyła, że z początkiem lutego 2016 roku 
coraz więcej uwagi poświęca swojej żonie. Saba postanowiła wziąć wtedy sprawy we własne ręce. Zaczęła szukać w internecie informacji na temat trucizn i jadowitych węży. Ponadto konsekwentnie zagłębiała się w tajniki czarnej magii. Posunęła się do tego, że zapłaciła 5000 funtów pewnemu mężczyźnie w Pakistanie, by rzucił na siostrę klątwę. Pisała. Przepraszam, że cię tak ponaglam, ale moja przyjaciółka naprawdę przechodzi teraz ciężkie chwile. Hawes nawet na nią nie patrzy. Spraw, by Sajmy nie było, by Saba mogła odzyskać swojego mężczyznę. Pakistańska klątwa jednak nie poskutkowała, a Saba w maju 2016 roku podjęła ostateczną decyzję. Wyszła do Tesco i zakupiła nóż. Feralnej nocy poczekała, aż wszyscy członkowie rodziny udadzą się do lokalnego meczetu na pogrzeb i o 22.45 napisała SMS do siostry, by jak najszybciej wróciła z pracy do domu. Twierdziła, że jedno z jej dzieci wciąż płacze, a ona nie może w żaden sposób go uspokoić. Jestem już w drodze, odpisała jej Sajma kilkanaście minut później. Do domu dotarła o 23.07. Gdy tylko przestąpiła próg mieszkania, Saba wyładowała na niej swoją frustrację 68 razy. Zaaranżowała włamanie, wybiła szybę w drzwiach wejściowych i schowała trochę biżuterii. Po wszystkim zadzwoniła do ojca, następnie na policję, a później wyszła na zewnątrz. Tam udzieliła wywiadu, który pozwolił skierować podejrzenia właśnie na nią. Proces rozpoczął się w 2017 roku. W jego trakcie wyszło na jaw, że w czasie zdarzenia obudziło się jedno z dzieci Sajmy, które krzyknęło do ciotki z góry. Ciociu, polujesz na myszy? Saba była niezwykle samotna i zmagała się z problemami natury psychicznej, mówi obrońca. Pan Hawes był zręcznym manipulatorem i wprowadził niemałe zamieszanie w jej życiu. Kobieta słysząc wyrok 25 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 22 latach nie wykazywała żadnych emocji. Jakiś czas później napisała list, że wstydzi się tego co zrobiła i ma ogromne poczucie winy. Bardzo żałuję romansu z Sabą, mówił pogrążony w żalu Hawes. Jest mi niesamowicie wstyd. Powinienem był wcześniej go skończyć. Nie ma dnia, w którym bym nie płakał. W jednej chwili ja i moje dzieci straciliśmy wszystko, bo Saima była naszym całym światem. Nigdy nie zastąpię im matki. Dom Saimy i jej męża sprzedano za 360 tysięcy funtów. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie historii do końca. Zachęcam do obserwowania historii na faktach na Instagramie i Facebooku, by być na bieżąco z każdym nowym materiałem. Pamiętajcie również o kliknięciu w dzwoneczek. Jest on nawet ważniejszy od subskrypcji, bo informuje o każdym nowym filmie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, pojawia się on właśnie na ekranie. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.